నమస్తే శ్రీ పరంజ్యోతి కల్కి అమ్మ భగవాన్ చరణ నూతి ముప్పత్తి ఎట్టావది కల్కి ధర్మ వీడియో సిరీస్ దొరక జ్ఞానం మట్టం బోధనగల పట్టి నమ తెరంజుకు పోరం మొదలవదా నమ పార్క పోవదు నేరడి అర్పుదంగ శ్రీ కల్కి దినం దినం పల భక్తర్గడే వీడుగల్ల ఉలగమెల్లం పల నేరడి అర్పుదంగల సేదుకటే ఇర్కాంగ ఇంద నేరడి అర్పుదంగల్ యావం కూడ ఇయర్కై విదిగల మీరువదు కెడయాదు మారాగ అవే ఉయర్ంద విదిగల పిన్పట్టుగింటన జయ బోల అర్పుద ప్రదాత శ్రీ కల్కీకి ఇప్పుడు అడతదాగ శ్రీ అమ్మా భగవానుడన్ ఒక నిమిడం భగవాన్ హౌ మెనీ పాస్ట్ లైఫ్స్ డు వి హావ్ నౌ వి టాక్ అబౌట్ ద పాస్ట్ లైఫ్స్ నౌ ఫర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ వి హావ్ పుట్ देम టు టు ద పాస్ట్ లైఫ్స్ for the last 30 35 years and it's not a difficult thing at all so what they noticed was somebody would say i was this in my former life another person would say i was the same person in my former life that is two people claiming that i was this the same thing and sometimes the claiming that three four things are in me i am that and another person saying i am that also we found somebody would say i was this in 1800 uh, ad and then he would say i was this in 1825 ad and if you look at that there's only a gap of 25 years but the life experiences are very different that all experiences of yours your thought emotions feelings and your insights your experiences everything is recorded in the akashic records of every living being and of whatever event that happened to the universe to animal plant or birds or humans everything is recorded like it is recorded in your youtube so everything is recorded there and everything can be easily accessed suppose there is uh, confucius this is an actual case where there's some doubt about uh, what uh, confucius uh, thought when he wrote that now it is possible to relive that experience of confucius from the akashic records and find out what was it that uh, uh, he was thinking about so we can always move backwards and forwards so it became so clear that there's nobody there at all so what he says is past lives are the lives of so many other people flowing through him so that's why we say your past lives that there's no you for us it is past lives flowing through you in that sense it is past lives so it depends upon how your family karma and what were your mother's thoughts depending on that she attracts these vasanas which you call past lives of course they are operating through you therefore they are your past lives bhagavan engalukku ethane poorva janmangal irukirathu shri bhagavan solranga namma poorva janmangala patti pesarom kadandha 30 35 varidangala pala aayirakkanakana makkalukku avangalude poorva janmam enna endradha namma theriyapaduthirukom ఇది కష్టమான విషయం కிடையாது இதல நாங்க என்ன பாத்துறோம் அப்படி சொன்னா ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க இதுதான் என்னோட పూర్వ జన్మம்னு இன்னொருத்தர் சொல்லுவாங்க நானும் என்னோட పూర్వ జన్మத்துல இந்த நபராவே இருந்த அதாவது ரெண்டு பேரும் 
ஒரே பூர்வ ஜென்மத்தை ஒரே மனிதராக நானும் அப்படி தான் இருந்தேன்னு சொல்கிறாங்க சில பேர் மூன்று நாலு விஷயங்கள் கூட எனக்குள்ள இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க நான் என்னுடைய பூர்வ ஜென்மம் இதுன்னு இன்னொருத்தரும் சொல்லுவாங்க என்னுடைய பூர்வ ஜென்மமும் அதே தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில நேரங்களில் நாங்கள் என்ன பார்த்துருக்கோம்னா நான் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி கிபியில் வாழ்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இன்னொருத்தர் சொல்லுவாங்க நானும் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி அஞ்சாவது கிபியில் வாழ்ந்தேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த விஷயங்களை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா அந்த அனுபவத்துக்கு ரெண்டு பேருக்கும் பார்த்தா ஜஸ்ட் இருபத்தஞ்சு வருஷங்கள் தான் வித்தியாசம் இருக்குது ஆனால் அவங்க வாழ்க்கை அனுபவங்கள் முற்றிலும் வித்தியாசமாக இருக்கிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க உங்களுடைய அனுபவங்கள் உங்கள் எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் உங்களுக்கு வந்திருக்க ஞானம் ஃபீலிங்ஸ் இது எல்லாமே கூட ஆகாஷிக் பதிவுகளில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடந்த ஒவ்வொரு சம்பவமும் மனிதனுக்கு நடந்தது பறவைகளுக்கு நடந்தது செடி கொடிகளுக்கு நடந்தது விலங்குகளுக்கு நடந்தது எல்லாமே எப்படி நம்ம இன்னைக்கு யூடியூப்ல எல்லாத்தையும் பதிவு செய்ய வச்சிருக்கோமோ அந்த மாதிரி ஆகாஷிக் பதிவுகளில் எல்லாமே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு ஸோ எல்லாமே பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் சுலபமாக நம்மளால் ஆக்சஸும் செய்ய முடியும் ஒருவேளை கன்ஃபியூஷியஸ் இருந்தார் இது நிஜ சம்பவம் இப்போ யாருக்காவது கன்ஃபியூஷியஸ் எழுதின அவருடைய அந்த ஃபிலாசபியில் ஏதாவது ஒரு சந்தேகம் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்மளால் அவர் எந்த நிலையிலிருந்து அந்த ஞானத்தை கொடுத்தாருன்றத திரும்பவும் போய் ஆகாஷிக் பதிவுகள் மூலமாக அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அவர் என்ன சிந்திச்சாருன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த மாதிரி நம்மளால் முன்னாடி போக முடியும் பின்னாடி போக முடியும் அதிலேருந்து நமக்கு ரொம்ப தெளிவாக புரியும் அங்கே ஒரு ஆசாமி நபர் என்பவர் இல்லை ஆனால் சொல்லும்போது என்னுடைய பூர்வ ஜென்மம் அங்கே பூர்வ ஜென்மம் என்பது உங்களுக்குள்ள இருந்து பாயுதே தவிர உங்களுடையது கிடையாது ஏன்னா நீங்களே அங்கே இல்லை அந்த பூர்வ ஜென்மத்தில் நடந்த அந்த வாசனா உங்க மூலமா ஃப்ளூ ஆகுது அதனால் அது வெறும் பூர்வ ஜென்மம் அதை எதை ஆதாரப்பட்டிருக்குன்னா உங்களுடைய குடும்ப கர்மா உங்களுடைய தாயோடைய எண்ணம் மற்றும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க எப்பேற்பட்ட வாசனாவை அந்த ப்ரோக்ராமை ஈர்த்தாங்க இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம வந்து பூர்வ ஜென்மம்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த பூர்வ ஜென்மம் உங்களுக்குள்ள செயல்படுறதுனால அதை நம்ம வந்து உங்களுடைய பூர்வ ஜென்மம்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க அடுத்ததாக முக்தர்களின் வழி the awakened one sees the many as the one the unawakened one sees the one as the many mukti adaindavar palavattrayum onraga paarpar mukti adaiyadavar onrayum palavaga paarpar irupadellam verum chaitanyam mattum da adhu da ellama maari irukku mukti adaindavangalukku ஏக்கத்வ சைத்தன்யத்தோட ஒரு தொடர்பு இருக்கிறதுனால அனைத்தையும் ஒன்றாக பார்க்க முடியும் அதனால் காரணமற்ற ஆனந்தத்தையும் அன்பையும் அனுபவிப்பாங்க முக்தி அடையாதவங்க ஒரு பிரிவை ஏற்படுத்தின சைத்தன்யத்தில் இருக்கிறதுனால ஒன்றையும் பலவாக பார்ப்பாங்க அதனால் அவங்களுக்குள்ள போராட்டமும் குழப்பமும் ஏமாற்றமும் துயரமும் இருக்கிறத நம்ம பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக ஸ்ரீ பகவானின் போதனைகள் ஸ்ரீ பகவான் கோட்ஸ் things have a value and a meaning until they are achieved concentration is a practice whereas meditation is a state sri bhagavan anaitirkum madippum arthamum adai adaiyum varaiye ullathu 
இந்த மனதுடைய ஒரு செயல்பாடு என்னென்னா எப்போவுமே பிகமிங் மோடில் இருக்கும் ஏதோ ஒன்று ஆகணும் அப்படி தான் அதால் வாழ முடியும் அதனால் தொடர்ந்து ஏதோ ஒன்றத்தை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு ஒரு பெரிய மதிப்பை அட்டாச் பண்ணிக்கிட்டு அதை எப்படியாவது நமக்கு சொந்தம் கொண்டாடணும் அது ஒரு பெண் மேலே இருக்கலாம் ஒரு ஆண் மேலே இருக்கலாம் ஒரு ட்ரெஸ் மேலே இருக்கலாம் ஒரு பைக் மேலே இருக்கலாம் அல்லது உங்களுக்கு இருக்க உங்கள் ஸ்தானத்து மேலே இருக்கலாம் அதை அடைஞ்ச உடனேவே பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சுகம் என்பது பல நாட்களுக்கு இருக்காது ஏன்னா மனது எல்லா நேரத்திலும் இந்த பிகமிங் என்ற இந்த ஒரு விளையாட்டில் விளையாடிக்கிட்டே இருக்கு அதை அடைஞ்ச உடனே அடுத்ததுக்கு அது ஷிஃப்ட் ஆகிடும் அதனால் நம்ம எதை அடைஞ்சமோ அது ஒரு ஆனந்தமான அனுபவமாக நமக்கு இருக்காது அதை நம்ம ரசிக்கவும் மாட்டோம் அடுத்ததாக கவனம் என்பது ஒரு பயிற்சி ஆனால் தியானமோ ஒரு நிலை ஏதாவது ஒன்றுத்து மேலே நம்ம கவனம் செலுத்தணும்னா அங்கே முயற்சி போடணும் எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு புறக்கணிச்சுட்டு ஒரே ஒரு விஷயத்து மேலே நம்ம முழு கவனம் செலுத்தணும் அதை நம்ம பயிற்சின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் தியானம் என்பது நம்மளை சுற்றி எது இருக்கோ அது மேலே ஒரு விழிப்புணர்வை வைக்கிறது இந்த விழிப்புணர்வு என்பது நமக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம் இந்த நிலையை நம்மளுடைய பயிற்சியினால் நம்ம அடைய முடியாது அடுத்ததாக ஸ்ரீ கல்கியின் அற்புதங்கள் அற்புதங்களை பார்க்கும் பொழுது கேட்கும் பொழுது பகிரும் பொழுது படிக்கும் பொழுது நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலும் அற்புதங்கள் அதிகரிக்கும் அற்புதத்தை கேட்கலாம் இன்றைய ஸ்ரீ கல்கியின் அற்புதத்தை காண்போம் நான் ஜெய்ப்பூர் ராஜஸ்தானில் இருந்து அருணாமித்தல் எனக்கு சமீபத்தில் நிகழ்ந்த ஒரு அற்புதத்தை பற்றி தங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இது என் வாழ்க்கையில் இதுவரையிலும் நடந்த ஒரு மிகப்பெரிய அற்புதம் ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு திடீரென ஒரு நாள் சில காவலர்களும் சில வங்கி ஊழியர்களும் என் வீட்டிற்கு வந்து நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை காண்பித்து வலுக்கட்டாயமாக என்னை வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றினர் நான் பல முறை கேட்டுக்கொண்ட பிறகும் அவர்கள் நான் சொல்வதை கவனிக்கவில்லை நான் எந்த நபருக்கு வங்கி கடன் உத்தரவாதம் அளித்துள்ளேனோ அவன் கடன் திரும்ப செலுத்தாமல் இருந்துவிட்டான் என்று அவர்கள் என்னிடம் கூறினார்கள் அவர் தன்னுடைய வங்கி கடன் தொகையை திரும்பி கட்ட முடியாமல் போனதால் அந்த கடன் தொகையை என் வீடு விற்பதின் மூலம் கட்டப்படும் என்றும் கூறினர் ஏனென்றால் அந்த வீட்டை தான் வங்கியில் அடமானம் வைத்தோம் நான் வாயடைத்து போனேன் என் தலையில் இடி விழுந்தது போல உணர்ந்தேன் நான் வீட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டேன் அடுத்த கஷணமே நான் வீதியில் இருந்தேன் இம்மாதிரியான வழக்குகள் பல வருடங்களுக்கு இழுத்து செல்லப்படும் என்று என்னுடைய எல்லா உறவினர்களும் நண்பர்களும் கூறினர் எப்போது இதற்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்று கடவுளுக்கு மட்டுமே வெளிச்சம் என்றும் கூறினர் இந்த திடீர் பேரிடரை எதிர்கொள்வதற்கு எனக்கு மன தைரியத்தை அளிக்கும்படி ஸ்ரீ கல்கியம்மா பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்தேன் என்னுடைய வீடு உடனடியாக எனக்கே திரும்பி கிடைக்க வேண்டும் என்று நான் பிரார்த்தனை செய்தேன் நான் தினமும் மந்திர ஜபம் செய்து கொண்டே இருந்தேன் ஸ்ரீ அம்மா பகவான் என்னுடைய பிரார்த்தனைக்கு செவி சாய்த்தனர் மக்களின் எல்லா விமர்சனங்களுக்கும் முடிவு கட்டி அவர்கள் எப்போதும் எங்களுடன் இருக்கிறார்கள் என்ற நம்பிக்கையை நியாயப்படுத்தினார்கள் உச்ச நீதிமன்றம் எங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பளித்தது என்னுடைய வீட்டிலேயே என்னை மீண்டும் தங்க சொன்னது மேலும் இப்போது என்னுடைய வீடு முழுமையாக எனக்கே உள்ளது ஜெய் போல ஐஸ்வர்ய பிரதாத ஸ்ரீ பரம் ஜோதி அம்மா பகவானுக்கு ஜெய் ஜெய் போல அற்புத பிரதாத ஸ்ரீ கல்கி கி அடுத்ததாக சிந்தனை சமயம் இப்ப வரைக்கும் நீங்க கேட்ட இந்த ஞானம் மற்றும் போதனைகள் இந்த அற்புதங்களை பற்றி நம்ம சிந்திச்சு பார்ப்போம் பிரார்த்தனை சமயம் ஸ்ரீ பரம்ஜோதி கல்கி அம்மா பகவானோட இந்த பக்தி சங்கீத்தனத்தை தொடர்பு கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையிலும் இந்த ஞானம் எல்லாம் சொந்த அனுபவமாக மாறணும் அற்புதங்கள் நடக்கணும் சொல்லி பிரார்த்தனை செய்வீங்க
जय कल्की देवा परंधम जय कल की देवा परंधम नमोस्तुते श्री कल की नाम सदा शिव सदा शिव श्री कल की चैकल की देवा परंधम नमोस्तुते चैकल की देवा परंधम नमोस्तुते जय कल की देवा परंधम नमोस्तुते श्री परम ज्योति कल की अम्मा भगवान अनुग्रही तो उसमें अनुग्रही तो उसमें अनुग्रही तो उसमें श्री परम ज्योति कल की अम्मा भगवान के नंदी सुलू तिरमो अड़त कल की धर्मा वीडियो सीरीज नमेलारम संधिकला एलोम नमस्ते श्री परम ज्योति कल्कि अम्मा भगवान चरण